హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ భవానీ తెలుగు అమ్మాయి ఇవాళ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే పుదీనా రైస్ చేయబోతున్నాను మనం మార్నింగ్ అన్నం కానివ్వండి లేదా ఈ ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకున్న అన్నం కానివ్వండి ఏదైనా మనకు ఒకవేళ అన్నం మిగిలిపోయింది అనుకోండి రైస్ దాంతో ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మిగిలితేనే తినాలని ఏం చూడ లేదు మామూలుగా అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి అందులో గీ యాడ్ చేశాను కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు అందులో బిర్యానీ ఆకు కొంచెం చెక్క లవంగాలు అనేది వేస్తున్నాను మరాఠీ మొగ్గ మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోవండి లేదంటే అవసరం లేదు ఇప్పుడు అందులో వేసేస్తాను కొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఓకే అందులో వేసేస్తాను అవి కొంచెం ఆ అరోమా బయట కొంచెంత వరకు ఫ్రై అయితే చాలా కొద్దిగా ఏదో పెద్ద వంట చేసినట్టు బిల్డప్ మళ్ళీ మధ్యలో చెయ్యి ఇప్పుడు అందులో ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ అనేది లైట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ పచ్చిమిర్చి అనేది కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అంటే కొంచెం అవి సాఫ్ట్గా మెత్తగా అవుతుంది కదా అలా మనము ఆనియన్స్లోనే కాస్త సాల్ట్ అనేది వేసేసుకుందాం అనుకోండి ఇప్పుడే అది కొంచెం త్వరగా ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం మెత్తగా అవుతాయి అనమాట అంటే ఫ్రై అయినట్టు సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనమాట అందుకే నేను సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రైస్లో సాల్ట్ వేస్తాం కాబట్టి మనకి ఈ దీనికి ఎంత సరిపోతుందో అంత సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు చాలామంది తక్కువ తినేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మీ ఇష్టం సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడు అందులో గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసేసి ఆ గరం మసాలా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇంట్లో స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకుంటాను అదే మంచిది ఇంట్లో ఉండేది మనం స్టోరేజ్ చేసి పెట్టి వేసుకుంటే బయట ప్యాకెట్స్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇంట్లో మనం స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేశాను ఆ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇది ఏంటంటే పుదీనా లీవ్ నీట్ క్లీన్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసి కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసేస్తే ఇలా అవుతుంది పుదీనా పేస్ట్ అనమాట అది కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం మీ దగ్గర పుదీనా లీవ్స్ అనేది కానీ ఉంటే పుదీనా లీవ్స్ని కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇలా వేసేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట మన పేస్ట్ అనేది ఒక విధంగా ఉంటుంది అదే మన పంటికి తగిలితే ఇంకో కొంచెం ఇంకో వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇది పచ్చివాసన పోవాలి మూత పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు తీసేసాను ఓకే బాగా అంటే ఆయిల్ అనేది బయటకు స్ప్రెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి అది పచ్చివాసన పోయింది అని అర్థం అనమాట మనం ఉడికించుకున్న రైస్ని ఇప్పుడు దాంట్లో వేసేసి మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతా కలిసేలా మసాలా అంతా దాంట్లో పట్టేలా మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం చాలా ఈజీ అనమాట ఇది నాకు తెలిసి పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏదన్నా నైట్ అన్నం మిగిలిన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానివ్వండి లేదా ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ టైమ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే ఈజీ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈజీగా అనిపిస్తుంది దీన్ని ఏ గుత్తి వంకాయ కర్రీతో కానివ్వండి లేదా దీనికి మంచి ఏదన్నా కావాలి అంటే దాంట్లోకి స్టఫ్గా కానివ్వండి ఏదన్నా దాంట్లోకి తినేదానికి కావాలంటే రైటా రైటా ఉంటే చాలు నేను అది కొంచెమే చేసుకున్నాను అనమాట రైటా అనేది ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది పుదీనా రైస్ రెడీ అనమాట ఇప్పుడు నేను అందులో రైటా వేసుకొని తింటున్నాను అనమాట చాలా టేస్టీ చాలా బాగుంటుంది రైటా వేసుకొని ఒకసారి కావాలంటే మీరు చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచ్చండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్